ഞങ്ങള് ഗുവാഹട്ടി എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കേട്ടോ റൂമിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരുന്നു മെയിൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട എയർ ബി എൻ ബി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂം അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സെറ്റിലായി ആയ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്ന് താമസിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എയർ ബി എൻ ബി പോയി അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പിന്നെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് ഹോട്ടലുകൾ നോക്കുക ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും കെട്ടിപ്പെറുക്കി വീണ്ടും നടക്കുക അതെ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉമാനന്ദ ഘാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് റൂം എടുത്ത് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നൊന്നും ഗുവാഹട്ടി കാണാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങാണ് ഒന്ന് ഒരു ക്യാബ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗുവാഹട്ടി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളൊരു ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ കുറച്ച് സ്റ്റേഷനറി കാര്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആസം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്യാബ് വരാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കാമാക്കിയ ടെമ്പിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് ഐക്കോണിക് ടെമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബ് വരാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാബിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ കാമാക്കിയ ടെമ്പിൾ ഫേമസ് ടെമ്പിളാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ളൊരു ടീച്ചറിന്റെ മെയില് കിട്ടി മെയില് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു മെയിലായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഞങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അമ്പലം കാണണം നിങ്ങളെ ഒപ്പം കാണിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമാനന്ദ ഘാട്ട് എന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടെമ്പിളിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാബിന് മെല്ലെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ എന്നുള്ള ഈ ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതൊരു റിലീജിയസ് പോയിന്റിൽ പോയി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ വേറൊരു ഒരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പോയി കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത് നമ്മളപ്പോൾ അതേ ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരത്ത് കൂടെ ഒരു റോട്ട് കൂടെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിറച്ച് ഫെറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സണ്ണി ഡേ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ മേഘോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിറച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ വിഷ്വൽസും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയ ട്രാഫിക് ജാമിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു വലിയ ഹൈവേ പോലത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് റോഡാണ് അപ്പൊ നിറച്ച് വണ്ടികളാണ് നല്ല ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടല്ലോ ആയിട്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ പോട്രി ചെയ്യുന്ന കുറെ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നതാണോ അവിടെ വിൽക്കുന്നതാണോ അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നിറച്ച് പോട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോട്രി സാധനങ്ങളും തെരക്കോട്ട അല്ലെ
ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹില്ലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് ഹെപ്പിനൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് നമ്മളിവിടെ എത്തി ക്യാബ് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ഇടവഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കുറെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുതു പോകുന്നവരുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ റെഡ് കളറിൽ ഗോൾഡൻ ബോർഡറിലുള്ള ഒരു തുണിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ അമ്പലങ്ങളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചയും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് വയ്ക്കാനും പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ സ്ഥലത്ത് രുദ്രാക്ഷം വിൽക്കുന്ന കണ്ടു ഇത് റെഡ് തുണിയിൽ ഗോൾഡൻ ബോർഡറിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണികൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് എനിക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ടെമ്പിളിനുള്ള വീഡിയോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും വെറുതെ ഒന്ന് നടന്ന് അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാട്ടോ അതായത് ഒരു ഒരു ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അതായത് കയറാൻ പറ്റും ക്യാമറ ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന് നടന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ കുളം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുളം നല്ല പച്ചക്കളർ വെള്ളം നിറച്ച് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാമാക്കി ടെമ്പിൾ ഒരു ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം എട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദേവിയുടെ തന്നെ പല പല വേർഷൻസിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഈ ഓരോ ടെമ്പിൾ പക്ഷേ ഇത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഒരു ടാബു ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ അമ്പലത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠയുടെ ആ ദേവിയുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഏകദേശം എട്ടാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒറിജിൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ അമ്പലം ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ കാമാക്കിയ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ആസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിരുന്നത് ദിസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ കേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഇത് മെൻസ്ട്രേഷൻ കേഴ്സ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരിക്കലും അല്ല അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാണ് അപ്പോൾ അത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പലരും അതിനെ പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാമാക്കിയ ടെമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ വന്നത് ഇത് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക നമ്മളങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുത് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ ഒരു ബസ് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നേരെ മെയിൻ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ബസ് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ നിറച്ച് ഇതുപോലെ ഷോപ്പുകളാണ് ഈ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടം എന്ത് വേണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തൊഴുത് ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരുടെ നെറ്റിയിലും വലിയ കുറിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് കാണുമ്പോ ചെറിയ കുറിയല്ല കേട്ടോ വലിയ കുറി അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് ഫാൻസി ബസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കാണാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന
നമ്മുടെ ഫാൻസി ബസ്സാറിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കൂടിയിട്ട് എത്ര നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചധികം ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക്കൽ നമ്മൾ വന്ന ക്യാബിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് ഇറങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ ബസ് ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് നടന്നാലാണ് ബസാർ എത്താന്നാണ് കണ്ടക്ടർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ കുറെ പെർമനന്റ് കടകളും കുറെ മൂവബിൾ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഹാങ്ങേഴ്സും പരിപാടികളും ചെരുപ്പും അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുഡിന്റെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കടകൾ കാണുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സംഭവം ചാട്ടും പാനിപുര പാനിപുരിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കടകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഗുവാഹട്ടി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പാനിപുരി അഥവാ പുച്കാസിന് നമുക്ക് വല്ല നടക്കാന് അപ്പൊ ഈ ഫാൻസി ബസാറിൽ ഏറ്റവും നല്ല പുച്ക അതായത് പാനിപുരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചേട്ടൻ വഴിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഒരാൾ അപ്പൊ ആള് ഇവിടെ ഗുവാഹട്ടിക്കാരനാണ് ആള് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ആള് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പുച്ച കടിയാം വായ തുറന്നിട്ട് വേണ്ട അഭിപ്രായം പറയാൻ വഴിയുണ്ട് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് അടിക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ ആറൽ കോംപ്ലക്സ് ഒരു കടയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവുക വേറെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഹരിറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇവരിത് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കാരണം അത് നിർത്താൻ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ എണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുണ്ട് നിർത്താൻ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ആ എരിവും കൂടി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എരിവ് ആക്കാൻ പറയും സ്പൈസി ആക്കാൻ പറയും അപ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആകും ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ പാനിപുരിക്കാരും തന്നെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൂഖാപുരി നിന്നു കേട്ടോ പാനിയില്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കഴിക്കട്ടെ അരവിന്ദ് ഭായിയുടെ പാനിപുരി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ബസാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഫാൻസി ബസാറിൽ നിന്ന് കാണണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഫാൻസി അല്ല ആ മെയിൻ എന്താ പറയുക റോട്ടിൽ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കടകളും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാനിപുരി ചേട്ടൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കുറേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പക്ഷേ ഇത് നല്ല ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കോമേഴ്സ് ആ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാലോ നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും നേരത്തെ ബസ് ഇറങ്ങിയോടത്തേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് അപ
കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാണ് കേട്ടോ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരത്ത് ദൂരെ വലിയ വലിയ ബോട്ടുകളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല രസം കാണാൻ ഫാൻസി ബസാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു ബസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോപ്പ് വേയിൽ വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ ഗുവാഹട്ടി റോപ്പ് വേ ഇവിടുത്തെ വേ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ക്രോസിങ് റോപ്പ് വേ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബസ്സിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ക്യൂ കണ്ടു വലിയ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വലിയ ക്യൂ ആണ് പോയി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റോപ്പ് വേയുടെ വലിയ വീൽസൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അറ്റത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാനില്ല അത്രയും ദൂരത്തേക്കാണ് ഇത് നിൽക്കണേ എത്രയാണ് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കയറുന്ന വഴിക്ക് പറയാം ഇനി കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല നാലരയ്ക്ക് ഇത് അടയ്ക്കും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ വലിയ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വരും നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗുവാഹട്ടി മെട്രോപോളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റോപ്പ് വേ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നേരെ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു റോപ്പ് വേ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ദൂരം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ക്രോസിങ് റോപ്പ് വേയും കൂടിയാണിത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ദേഹരി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് നേരം ക്യൂവിൽ നിന്ന ശേഷം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റേ ടൈം ഒരു ബോഗിയായിട്ട് ഓടുള്ളൂ ഈ സംഭവം അതിനെന്താ പറയുക ഒരു ക്യാബിനെ ഓടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്യാബിൻ വന്നിട്ട് വേണം അവിടുത്തെ അതിൽ ആൾക്കാരെ അതിൽ എത്രയോ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഞങ്ങൾ കയറ്റുക അറ്റേ ടൈം ഒരു ക്യാബിനിൽ അവർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബാക്കി ആൾക്കാർ കയറും പന്ത്രണ്ട് പേര് കയറും അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുള്ളൂ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് പേരെങ്കിലും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത ആൾക്കാർ കയറാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എന്തോ അത് ഒരു സൈഡിലെത്തും തിരിച്ച് അപ്പോഴും ആ ശരിയാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് കയറും നമുക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം തീരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവരണ്ടതേ ആ അങ്ങേറ്റത്ത് പോയി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാറൊക്കെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടിട്ട് പതുക്കെ റോപ്പേൽ കയറി പോവാം കുറച്ച് നേരത്തെ വരുമായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ടൈമിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ നാലരയ്ക്ക് അടയ്ക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒറ്റ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഘാട്ടിന്റെ വരുന്ന ഉമാനന്ദ ഘാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഘാട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഈ ഉമാനന്ദ ഘാട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴി ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വീടുണ്ടായിരുന്നു റെസിഡൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സൈഡിലുണ്ട് അതായത് ഗുവാഹട്ടി പ്ലാനറ്റോറിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഉമാനന്ദ ഘാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് സർവീസിൽ കയറാം ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എം ജി റോഡ് എന്നാണ് ഈ റോഡിന് പേര് ഇവിടെ കുറേ ഈ ട്രീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒ ഡി സി
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നല്ല കേട്ടോ ബോട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പാർക്കിൽ കയറിയില്ലേ ആ പാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വേണം മൂന്നരയ്ക്കാണ് ഇത്ര ലാസ്റ്റ് ബോട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് നാൽപ്പത് സാഡേ തീൻ കോ സാഡേ തീൻ കോ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം മൂന്നരയ്ക്കാണ് ലാസ്റ്റ് പോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ സമയം മൂന്ന് നാൽപ്പതായ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഓടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം പറഞ്ഞല്ലേ ചേച്ചി ബാ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേര് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് വൈകുന്നേരം മൂന്നര വരെയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാൽപ്പതായില്ലേ അപ്പം അത് പാൻ ബസ് ചേർത്താണോ പറയുക അപ്പൊ ഇനി കിട്ടണമെങ്കിൽ പാൻ ബസാർ പോണം കേട്ടോ അപ്പൊ പാൻ ബസാറിൽ നിന്ന് ജൽപാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്കൊന്നും കൂടി കൊച്ചു നടന്ന് നോക്കാം വേറെ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങനെ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടത്തണം നമുക്ക് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ബാക്കിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നിട്ട് അതുകഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ വന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ലക്ഷ്മി കുറേ നേരം ഫോണൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ബസാറിനെ അവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കൊളീഗ് എൻ്റെ കൊളീഗ് ഒരു കാര്യം കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് മിച്ചിങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് ആസാമീസ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസാമീസ് വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് കൂടെ അടുത്താണ് തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം മസ്റ്റർ ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം മൊഗാമ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മിച്ചിങ്ക മിച്ചിങ്കയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി കേട്ടോ അപ്പോ ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അറിയില്ല ഓപ്പൺ തന്നെ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല തിരക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ സമീസ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് വേ ആസാമീസ് താലി ഓർഡർ ചെയ്യായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫേമസും ആസാമീസ് താലിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് ചിക്കൻ ആസാമീസ് താലി ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ മിച്ചിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പല ആസാമീസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നാഗ ഫുഡിനും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാഗ ഡിഷസും നാഗ താലിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ഇതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആസാമീസ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലാണ് നാഗ നമുക്ക് പിന്നെയും കഴിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിലൊക്കെ പോകില്ല അപ്പോൾ കഴിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ആസാമീസ് കഴിക്കാണ് അതാണല്ലോ അവിടെ ഫേമസ് വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചോപ്സി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് സൗണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പാട്ട് കോഫി ചു അവിടെ ഭയങ്കര പാട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇത് നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്താണ് അവിടെ തിരക്കില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ എന്താണോ ആ അറിയില്ല നല്ല ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ പൊക്കോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് മിച്ചിങ്ക എന്നാണല്ലോ അപ്പം മിച്ചിങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രിക്ലി ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ തൊട്ട് ഫിലിംസ് ഫിലിപ്പീൻസ് വരെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പൈസും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പല സ്ഥലത്ത് പല പേരാണ് പറയുക വാൾ സ്പൈസിൻ്റെ പേരാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ താലി വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 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 വലിയ പോർഷൻ ഓഫ് റൈസ് ഉണ്ട് ബൗളിലാക്കി നിറച്ചിട്ട് അത് കമ്മിറ്റി വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 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 ഡിഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി വന്നു കേട്ടോ ദാലേ കാർപ്പപ്പായ ഓ ക്യാ ഓത്തേ കാർപ്പപ്പായ ചട്നി അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പപ്പായയുടെ ഒരു ഒരു ചട്നിയാണ് പിന്നെ ദാലുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു മസ്റ്റാഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചട്നിയാണ് പിന്നെ ദാലിൻ്റെ ഒരു ചട്നിയുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ബ്രിഞ്ചാലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ചോറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ഈ ഒരു നീമ്പു അല്ലേ ഈ നീമ്പു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ താലി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടണം അത് വലിയൊരു നാരങ്ങയാണ് അതിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തരുക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആലു പിറ്റിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മസാ ഒരു ഒരു മസാലക്കറി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് തട്ടാം അടിപൊളി ഞാൻ ഈ അടുത്തൊന്നും ഇത്ര നല്ല ദാല് കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല കുറുകിയ ദാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ പാട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്കത് കോപ്പി റേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി മനസ്സ് നിറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ദാലാണ് കേട്ടോ ദാല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ദാലായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ പിറ്റിക്ക ആലു പിറ്റിക്ക അത് നല്ല നല്ല എരിവുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് പറഞ്ഞോ ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ബ്രിഞ്ചോൾ ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പപ്പായയുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് എല്ലാം എല്ലാ ഡിഷും നമ്മൾ അതെന്താന്ന് പറയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടാവ ഇഷ്ടായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മള് എല്ലാ ഡിഷ് ആയാലും നമ്മള് യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് അതിനുള്ളത് ആ ചമ്മന്തി ആയാലും പരിപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ട് എല്ലാം മുളകും മസ്റ്റേഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി ഉണ്ട് എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ കറി അതെ കേട്ടോ നല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദാലാണ് അതിൻ്റെ എനിക്ക് നല്ല ഒരു വേറിട്ട് ആ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഷോ ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിറങ്ങി നമ്മളിനി പതുക്കെ റൂമിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തൊരു ബൈ ബൈ പറയാൻ വെച്ചു ഇവിടെ ചുരുക്കാണ് ഈ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടനൊക്കെ അമർത്തുക നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പിന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് കയറി ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക